Merhabalar, 2020 YKS öncesi canlı yayın buluşmalarımızın 5.sine hepiniz hoş geldiniz. Ben Pran Sosyal Medya Yöneticisi Elif Dursun, tekrar karşınızdayım. Ee, sizlere sınava kadar bu son dönemette moral vermek, motivasyon sağlamak, destek olmak amacıyla yaptığımız bu canlı yayınlarımızın duyurularını Rand.com sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca konuklarımıza sormak istediğiniz bütün soruları hikayeler bölümünde açtığımız soru sor alanından bizlere ulaştırabilirsiniz. Yayın esnasında yorumlarımız kapalı, herhangi bir aksama yaşamamak ve hiçbir sorunuzla gözden kaçırmamak için ee, yine sorularınızı hikayeler bölümünden aldık, topladık. Ee, yayın esnasında da ben mümkün olduğu kadar fazlasını konuğumuza iletmeye çalışacağım. Ee, bugünün konuğu 12. sınıf öğrencisi, dijital içerik üreticisi ve Instagram üzerinde de The World of Şevval adıyla tanıdığınız e, Şevval dil olacak. Kendisiyle bu sınava kalan zamanda nasıl çalışıyor, çalışmaları nasıl planlıyor, ne hissediyor, kendini nasıl motive ediyor bunları konuşuyor olacağız. Hazırsak ben Şevval'i yayına davet ediyorum. Evet, şuradan. Bekliyoruz şu anda. Şevval merhaba. merhaba, hoş geldin. Hoş buldum, nasılsın? Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler siz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, şey var, Instagram üzerinde takipçilerimiz sana bir sürü sorular yolladılar. Ee, ben vakit kaybetmeden sen de hazırsan sorularımı sormaya başlamak istiyorum. Ee, şey var, öncelikle e, seni tanımayan e, izleyicilerimiz varsa diye e, izleyicilerimize kısaca bir kendini tanıtabilir misin? Ben Şevval, 12. sınıf öğrencisiyim. Aslında şu an mezun oldum sessiz sedasız ama olsun. <gülüyor> Hayırlı ee, uğurlu olsun mezuniyet. <gülüyor> e, sayısal öğrencisiyim. Dediğim Hı-hı. gibi burası sınava geleceğim. Bu kadar. Harika. Ee, Şevval, e, şu çok merak ediliyor. Üniversitedeki öncelikle hedefin ne şu anda? E, neden bu hedefi belirledin? Hani neden e, olmak istediğin e, meslek bu? Ve buna nasıl karar verdin? Ben eczacılık düşünüyorum. Bunu 10 bin sınıfta karar verdim. Hı-hı. Düşünmemin en büyük nedenlerinden biri o dönemde bir sürü hani anketler yapıyordum, videolar dinliyordum. Sonra eczacılığın sunduğu imkanlar çok hoşuma gitti. Sadece dükkan eczacılığı olarak bilinse de öyle değil. Aynı zamanda klinik eczacılık yapalı biliyorsun. E, doktora yardımcı oluyorsun. Doktor ilaç yazmadan önce sana da danışıyor. Onun dışında büyük firmalarda, ilaç firmalarında işe girebiliyorsun. Kimyager gibi e, ilaçların yapımında yardımcı oluyorsun onlara işte. Dozunu ayarlıyorsun. E, çok fazla iş imkanı olmasından dolayı eczacılığı seçtim. Harika. Peki hangi üniversitede okumak istediğine karar verdin mi? Çok Özel bir üniversite. Eser olursa bursu düşünüyorum. Ama yani çünkü çoğu üniversite çok güzel imkanlar sağlıyor. O yüzden tam net bir karar veremedim. Anladım ama en azından ne olmak istediğini kesin bir şekilde biliyorsun. Çok güzel. Ee, şey var peki e, şimdi artık sınava sayılı günler kaldı önümüzde. E, sen bu dönemde e, YKS 2020 adayı olarak sınava nasıl hazırlanıyorsun? Nasıl çalışıyorsun? Ve programını nasıl yaptın? Onu bir öğrenebilir miyiz? Ya ilk başlarda daha bir yoğundu program ama şu an sınav az kalmasından dolayı konularımı bitirdim. Bir iki konu eksiğim var. Ee, oruç tutma zamanıma göre, tutmama zamanıma göre program değişiyor. İlk oruç tutmadığım zamana göre söyleyeyim. Ee, i̇şte saat kaçta yatıyorsam, en geç bir gibi yatmaya özen gösteriyorum. Çünkü sabah erken kalkınca özellikle 10, yani 9-10 gibi kalkınca daha verimli çalıştığımı düşünüyorum. İşte hı hı. erken yatıyorum, kalkıyorum. E, i̇yi bir kahvaltı çok önemli doğal olarak. Evet. E, kahvaltımı yaptıktan sonra eğer programı haftalık yaptıysam programı bakarak yapıyorum. Eğer günlük yaptıysam o gün içinde neler çalışacağımı belirliyorum. E, hı hı. Kitaplarımı falan ayarlıyorum. İşte masamı, ders çalışmayı uygun hale getiriyorum eğer bir önceki günden dağıldıysa. İlk başlarda konu dinliyorum. 50 dakika 50 dakika konu, 10 dakika e, mola şeklinde ilerliyorum. 40 dakikada denedim, bir saat denedim. En verimli olduğum şekil bu şekilde düşündüm. Tabii kişiden kişiye <gülüyor> değişiyor. İlk başta işte konularımı dinliyorum. Konularımı dinlerken e, özetler tutuyorum, notlar alıyorum. Notları aldıktan sonra da 
e, test çözme vakti geliyor. Tabii öncesinde biraz mola veriyorum. Hani zaten özet çıkardım, konu dinledim, yorgun oluyorum. Evet. İşte bir 15 dakika, 10 dakika değişen bir mola veriyorum. 15 dakika geçmemeye özen gösteriyorum ve o sırada telefonu elime tek almamak için özen gösteriyorum. Çünkü Instagram'a girince vakit çok hızlı geçiyordur. Yani çok mesela yani <gülüyor> herkesin sıkıntısı. Hı hı. İşte dergi falan okuyorum o aralarda. Sonra test çözüyorum. Testte yapamadığım sorular olduğunda da onların video çözümlerini dinliyorum. İşte bakıyorum diyorum ki burada hata yapmışım, burada dikkat hatası var. Onları not alıyorum. İşte bu şekilde devam ediyor. İşte akşama doğru da çıkardığım notları okuyorum yatmadan önce. Sonrasında işte biraz Instagram'da takılıp yatıyorum. Oruç diyken de... 12-1 gibi kalkıyorum biraz geç bir saatte. İşte sahura kadar ders çalışma özen gösteriyorum. Çünkü iftara 1-2 saat kala ders çalışasım pek gelmiyor. Hani acıktığım için açlık geliyor aklıma. Yani o yüzden o süre zarfında dinleniyorum. Ee, şey yapıyorum. Mesela biyoloji dersi böyle pek şey gibi gelmiyor bana. Zor gibi gelmediği için böyle belgesel tarzında biyolojiler var. Onları açıyorum. Onlar çok verimli oluyor sistemler konusunda özellikle. Film gibi oluyor biraz. Onları dinliyorum. Sonrasında işte Yine eksik konularımı dinliyorum. İşte eksik konularım bitirse test çözüyorum. İşte Hı-hı. eğer o gün içinde hafta sonu denk geldiyse deneme çözüyorum. Onu gündüz çözmeye özen gösteriyorum ama bazen akşama da aksadığı oluyor denemelerim. Yani Hı-hı. bu şekilde çalışıyorum. Anladım. Ee, senin aynı zamanda bir rant kullanıcısı olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, rantla nasıl çalışıyorsun? Denemeleri çözüyor musun mesela? Evet. Rantta da eksik olduğum konuları belirliyorum. Eksik olduğum konulara göre çalışıyorum. İşte mesela fizikte optik konusunda eksiyim. İşte hı hı. Bakıyorum, bakıyorum rantta kaç video var o konuyla ilgili. Böyle halkalar çiziyorum ajandama. Videoyu izlediğimde <gülüyor> halkaların içini karalıyorum. Diyorum ki bak çok çalışmışsın. O şekilde <gülüyor> ilerliyorum. Sonrasında rantın kenarında notlar var. O notları da alıyorum. Çünkü çok önemli bilgileri de koymuşlar. Teşekkür ederim. Rant ekip adına rica ederim. Duvarına yapıştırıyorum. Çünkü yatmadan hı hı. önce duvara bakıyorum. İsterse bazı böyle bir duvarla bakış çıkarken çok verimli oluyor bence. Duvarı da değerlendirmiş oluyorsun böylelikle. Her evet, evet. <gülüyor> <Rahmı> doldurmak. <gülüyor> Çok güzel gerçekten. Ee, peki bu programın neye göre e, yaptığın, çalışma stratejini nasıl belirledin? E, denemedeki çözdüğüm eksiklere göre. E, bakıyorum işte denemede çözüyorum. Özellikle aynı korudan 2-3 soru eksiğim varsa ya da boşum varsa diyorum ki demek ki ben bu konuyu düzgün çalışamamışım, yeterli anlayamamışım. Bir daha çalışmam gerek diyorum. O konular işte Hı-hı. bir listesini tutuyorum. Bir kağıda yazıyorum. Bu, bu konular eksik. Diyorum ki mesela salı günü bu konu bitecek. Çarşamba günü bu konu gidecek. Yani direnmelerimin sonucunda eksik konularımı belirliyorum. Anladım. Çok güzel. Ee, peki aslında sana bir gününü anlatır mısın diyecektim ama az biraz bahsetmiş olduk seninle. O yüzden e, bir de şeyden bahsedelim. E, kendini bu süreçte nasıl motive ediyorsun? Mesela stresle başa çıkmak için e, neler yapıyorsun? E, stres hepimizin maalesef maruz kaldığı bir şey. <gülüyor> evet. Ben daha çok şey ailemin desteğini çok alıyorum. Hani moralim bozulduğunda ailemle konuşuyorum. Onlar destek oluyor. Yakın arkadaşlarımla konuşuyorum. Onlarla da benim gibi sınav mağdur olan var. Benden küçük olan arkadaşlarım da var. Bir yaş, iki yaş. Onların da tavsiyesini alıyorum. Hani onlarla konuşuyorum, ne atlıyorum. İstediğim üniversitenin videolarını izliyorum. İşte daha doğrusu eczacılık bölümü olan üniversitelerin videolarına bakıyorum. Sonra eczacılık okuyan kişilerin yaptığı röportajlara bakıyorum ve diyorum ki şey var sen de eczacı olmak istiyorsun. Ve onlar <gülüyor> onların yine de sen olabilirsin. Sen eczacılık hakkında röportaj verebilirsin. Sen bahsedebilirsin diyorum. Bu videoları Hayır. izlemek benim motivasyonumu kazandırıyor. İnşallah da olur. Gerçekten çok güzel. Peki e, herhangi bir böyle yaptığın bir aktivite var mı? İşte yürüyüşe çıkmak, kitap okumak gibi hani boş zamanlarında kafanı dağıtmak için neler yaparsın genelde? Normalde yürüyüşe çıkıyordum ama şu malum e, karantina döneminde kalsa <gülüyor> olduğum için çıkamıyorum. Ya onun dışında işte balkona geçiyorum, balkona kitap okuyorum, kitap okuyarak vaktimi değerlendiriyorum. Her ne kadar 12. sınıf öğrencisi dizi film izleyemiyor diye bir algı olsa da ben film izliyorum. Çünkü şey diye düşünüyorum, yani psikolojim çok önemli bu dönemde özellikle. Evet. Mesela haftada bir, iki haftada bir bir film izlemeye özen gösteriyorum. Dizilere pek ağırlık vermiyorum çünkü diziler sürüklüyor. Hani diğer bölümler ne olacak diye merak ediyorum. Evet, <gülüyor> kalkamıyoruz başından. Evet. O yüzden hani... Film izlemeye özen gösteriyorum. Yani en azından kafam da aldığında. Sonra bu yeni çıkan dergiler artık internete direkt düşüyorlar. Bu karantina döneminde bize iyilik yapıyor çoğu dergi markaları. Dergiler okuyorum. İşte film izliyorum. Böyle geçiyor. 
Arkadaşlarınla konuşuyor musun? Mesela e, senin gibi sınava hazırlanan arkadaşların da e, panik oldular mı? Strese girdiler mi? Onların durumları nasıl? <gülüyor> Onlar da strese girdiler ama sonra düşündük, işte görüntülü konuştuk. Kendimize bir program çizdik. İşte onların da hedefleri, benim de hedeflerim doğrultusunda işte hangi gün ne kadar çalışabiliriz, hangi konular yapabiliriz, onların eksik konularına <gülüyor> göre kendimize bir program ayarladık. Böyle bir moralimiz bozulma birbirimize ayırt diyoruz ki sen bu bölümü istiyorsun, çalışman gerek, yatmak <gülüyor> falan diyoruz. Öyle birbirimize çok destek alıyoruz. Çok güzel gerçekten. Ee, peki e, şey var. E, 2020'de e, şimdi YKS'de bir takım değişiklikler yapıldı bu pandemi döneminden dolayı. E, sen bu değişiklikleri e, nasıl karşıladın? Nasıl yorumluyorsun? Yani i̇lk başta üzüldüm yani üzülmedim desem yorumlu. Ama sonra düşündüm. Bunu e, kendi yararıma nasıl çevirebilirim diyerekten. Hı hı. Yani malum hani herkes şey kafasında, konular yetişince kafasında olduğu için birçok kişi çalışmayı bıraktı. Ama bence yanlış bir şey. Birçok insanın böyle düşündüğünü hesaba kataraktan ben derim ki, Şevval dedim, bunu niye avantajı çeviremiyorsun? Çalışman gerek dedim. İşte eksik olduğum konuları daha da belirledim, onlar üzerine yoğunlaştım. Daha çok planlarımı arttırdım, sıkı tuttum. Denemeleri normalde haftada 3 gün çözüyorsam 4 güne 5 güne hani sayılarını arttırdım. Her gün mutlaka Türkçe ve matematik denemesi çözme koydum kendime. Çünkü e, paragraflar fizikte bile matematikte bile uzun olduğu için paragraf çözmek çok önemli. Ben de o yüzden işte programı onlara göre ayarladım. Yani bu ama bunu aslında dezavantajı avantaja da çevirebiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Evet çok haklısın. Ee, peki e, şey var e, şu anda bizim çoğu izleyenimiz senin gibi YKS 2020'ye hazırlanan e, adaylar. E, onlara başka neler söylemek istersin? Bence ümitsizliğe kapılmamalı çoğu kişi. E, zaten sınav süresi uzadı bir de e, baraj düştü 170 ayında. Aslında kulağa kötü gibi gelse de bence o kadar da kötü değil. TYT'de ben videolarını izlemiştim. İşte röportaj yapıyorlardı sınavdan çıkanları. Çoğu diyordu ki matematiği yetiştiremedim sonra bıraktığım için zamanım yetmedi. Şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Herkesin zamanı yetecek diye düşünüyorum. Herkesin Hı-hı. matematiğe de ağırlık verebilir. Bunu avantaja çevirebiliriz. Ve ders çalışırken şunu da söyleyeyim. Süre tutmak bence çok önemli. Çünkü ne kadar sürede çözdüğünü görüyorsun. Ona göre böyle daha çok kitap okuma alışkanlığını, işte paragrafları hızlı okuma alışkanlığını kazandırıyorsun. Yani bence iyi oldu sınavın böyle olması. Hani avantaja çevirebilirsek güzel diye düşünüyorum. Yani bence ümitsizliğe kapılmamalı kimse. Evet çok haklısın. Sonuna kadar mücadele edip başarmak evet. gerekiyor bu süreçte. Ee, peki şey var sosyal medyada çok fazla takipçinin olduğunu biliyoruz. Ee, takipçilerin de genel olarak e, zaten e, ya lise öğrencileri ya sınava hazırlanan adaylar. Onlardan sana en çok gelen sorular neler? Biraz da oraya Değil nasıl edin. çalışıyorsun? İşte programın nasıl? Ee, i̇şte şu konuğum eksik. E, bunu anlamıyorum. Ne yapmam gerek? Ne yapabilirim? Kaynak Hı-hı. önerisi çok söylüyor. İşte bana da program hazırlamama yardım edebilir misin? İşte program hazırlamakta sıkıntı çekiyorum. Uyamıyorum. Genelde bu tarz sorular oluyor. Ve ben elimden gelince hani yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü sınav öğrencisi olduğum için DM'lere çok bakamıyorum. Çünkü çok mesaj biriktiği için herkes yetiştirmek mümkün olmuyor. Ee, ama boş vaktimde işte dediğim gibi öyle dinlendiğim vakitlerde Instagram'da mesela yardımcı ol, olabildiğim kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. E, genelde bu sorular geliyor ve ben de bu sorularını yanıtlamak için elimden geleni yapıyorum diyebilirim. Harikasın. Genelde insanlar program oluşturma konusunda evet. mı e, zorlanıyorlar? Peki o zaman buraya olması tekrardan bir değinelim. E, mesela programlarını oluştururken onlara ne tavsiye edersin? Çünkü sen kendi programını oluşturdun e, ve bu doğrultuda da ilerliyorsun. Sınava çalışmaya devam ediyorsun. Şu an hala bu konuda problem yaşayan insanlar varsa programları nasıl oluştursunlar? Ya bence ilk sabah kalktığımızda mutlaka paragraf ve problem çözelim derim. Çünkü çok önemli. Bu ikili çok çok önemli. Hani soru sayısı aslında o ikisinde pek önemli değil ama günde en az 15 tane, 20 tane ben çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir de kişi karar vermeli. Sayısal dersler yani matematik, fizik gibi derslerimi daha çok seviyor. Yoksa sosyal gibi derslerimi daha çok seviyor. Ona göre yapabilirim. Mesela ben fizikte biraz zorlanıyorum matematikte. O yüzden Hı-hı. fizik hakkında paragrafımın problemimi çözdükten sonra en çok zorlanmaz matematikse. İlk programa matematiği koyuyorum. Diyorum ki şey var, ilk matematiği bitireceksin. İlk matematikteki sorularını halledeceksin. Sonra biyolojiyi çok seviyorum. Diyorum ki matematiği bitirdikten sonra biyoloji yapabilirsin diyorum. E, biyolojiyi sonlara koyuyorum. Bu şekilde ben 
yapmanın programı belirliyorum. Eğer yapmakta zorlanan kişiler varsa da ilk başa zorlandığını düşündüğü dersleri koyarsın. Sonunda sevdiği derslere ulaşacağı için daha bir özgürler diye düşünüyorum. <gülüyor> Ödül gibi olur diyorsun yani evet. sevdiği derslere çalışmak. Aynı zamanda da zihinler açık olduğu zaman da zorlandığı dersleri mi çözsünler evet. diyoruz. Ben tamam. çok fazla Peki İlker var. Ee, şimdi son sorumuza geleyim. Ee, YKS 2021 adaylarından da çok fazla soru aldık. Ee, çok fazla merak edenler oldu 11. sınıf öğrencilerinden. Ee, onlar da duymak istiyorlar. Onların da söylemek istersin. Onlar nasıl çalışsınlar, ne yapsınlar? Ya bana da çok soru geliyordu. İşte ben hani sayısal dışına baktım, eşit açısına. Genel olarak en çok sorulan sorulardan biri şeydi bana. O mini sınıf mı çalışayım yaz tatilinde yoksa TYT mi çalışayım? Ve ben açıkçası o mini sınıf çalışmalarını daha çok öneriyorum. Çünkü AYT %60 değere sahip. Daha önemli Hı-hı. özellikle AYT matematik. Ya yani 11 sınıf e, çok sıkıntılı bir sınıf aslında. Derslerin hem güzel konularının olduğu hem de kötü konularının olduğu bir ders. Yani bence yaz tatilinde o mini sınıf mutlaka çalışılmalı, bitirilmeli. Çünkü aklınızda hani o mini sınıftan soru işareti kalmamalı. Mesela diyorsanız benim o mini sınıfım tamam ama hani bir deneme çözün en azından. Çünkü o her insan oluyor. Ben tamam eksin yoktur diyor. Ama sonra deneme çözdüğünde eksi olduğunu görebiliyor insanlar. O Hı-hı. yüzden eksiklerinden iyice bir emin olurlarsa hani tam net değillerse işte tamam bitti değillerse e, tekrardan işte o mini sınıf yapabilirler. Eğer çok yanına TET'e götürmek istiyorlarsa e, matematiğe ve Türkçe'ye mutlaka bakmalarını öneririm. Çünkü 12. sınıfa geçtiklerinde zaten 12. sınıf dersleri de yoğun olacak. Şimdi hani bizde çıkan konular oldu. Ama bu 11. sınıflarda yani şu anki örneklerde çıkmayacak. O limit, türev, integral gibi konular olacak. Ve zor Hı-hı. konular bunlar. Biz birazcık görev edinmiştik. E, o yüzden 11. sınıfı ve TYT'yi aslında yaz tatilinde hallederlerse 12. sınıflarda çık- yani 12. sınıfta ben çok rahat edeceklerini düşünüyorum. Çünkü okuldan okula değişen bir durum. Mesela bazı okulda benim arkadaşım TYT dersi görmüyordu. Bazı okullarda TYT dersi görülüyor. O yüzden yaz tatilinde TYT bence mutlaka halledilmeli ve 11 temeli çok iyi sağlam atılmalı. Çünkü 11 ile 12 biraz da bağdaşıyor. 11'de mesela X'i gördüysen 12'de X artı Y'yi onunla birlikte devamını görüyorsun. Eklenerek biliyoruz. Evet. O yüzden yani 11'de çok iyi bilinmeli diye düşünüyorum. Anladım. Yani 11'i halledip 12'ye sapa sağlam başlasınlar diyorsun. Evet. Çünkü çok eksikler falan kalırsa yani 12. 12. sınıf olduğunda acaba geçen yıl bu nasıldı? Mesela en başından trigonometre. Yani trigonometre Hı-hı. herkes şey diye düşünüyor. 11'de gördük bitti. 12'de de geliyor. Limitin içinde de türevin içinde de trigonometriyi görüyoruz ister istemez. Bu da Hı-hı. çok sıkıntılı oluyor. O yüzden 11 çok iyi bilinmeli. Evet. Peki şey var. E, ben bir de bir soru eklemek istiyorum. E, sınavdan bir gün önce ne yapmayı düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl bir şey var kafamda? <gülüyor> en çok stres yaptığım şey aslında uyku düzenli. Uyku düzenimi ne yapacağım onu düşünüyorum da. Bir gün öncesinde Film falan izleyebilirim zaman. Hani kafamı rahatlatmaya düşündüm. Aslında şey diye düşündüm. Telefonumu kapatmaya düşündüm. Çünkü bir gün öncesinde herkes strese girer. Işte, sosyal medyada çok fazla paylaşımlar olur diyerekten. Sınavdan bir önce ve sınavdan sonra telefonumu kapatmaya düşünmüştüm. Öyle Hı-hı. yaparım. Ve e, hani sınavdan bir gün önce deyince aklıma da şey geldi. Bana şey de çok söylüyordu. Bir hafta öncesinden, iki hafta öncesinden ne yapılmalı diye. Bazı insanlar şey diyor, YouTube'da bakmıştım, bir hafta öncesinden deneme çözülmemeli. Ya açıkçası bence de öyle. Çünkü deneme çözünde diyelim sabit gidiyorsa sınav yaklaştı stresinden ister istemez yanlış yapabilirsin. Ve yanlışı görünce tamam benim üniversite sınavında da böyle yanlışım gelecek diyerekten insan bir karamsarlığa kapılıyor. Ama bence bir hafta kala deneme çözülmemeli. Bir hafta kala işte çıkardığımız özetler, oku- özetler okumalı. Ben öyle yapıyorum, özetlerimi bir dosyada biriktiriyorum. E bence bir hafta kala insanlar özetlerini okumalı, hani emin olmalı. Ben pek deneme çözmelerini önermiyorum. Çünkü dediğim gibi e, bir karamsarlık olabilir eğer. Doğru da çıkarsa ben nasıl olsa üniversitemde yaparım kafasıyla daha da rahat olabilirler. Yani da ben özetlerin tekrar edilmesi taraftarıyım. Evet, aslında birazcık da sanırım burada kişinin karakterine göre yani hani evet. e, daha çok gaza gelecekse aslında çözebilir ama hemen demoralize olan bir insansa da çözmesin diye öneriyorsun. Ben hemen morali bozulan bir insan. <gülüyor> ben bir hafta kalan özetleyeyim okuyacağım. 
<gülüyor> evet, e, morallerimizi yüksek tutalım ya. Hepiniz başaracaksınız. Biz size çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. E, gerçekten bu sene bütün zorluklara rağmen hepinizin gerçekten istediğiniz yerlere, istediğiniz üniversitelere bir şekilde gireceğinize inanıyoruz hepimiz. Evet, kendimiz avantaja çevirebiliriz. <gülüyor> evet kesinlikle başaracaksınız hep beraber kazanacağız bu sınavı ee, şey var çok teşekkür ediyoruz aramızda olduğun için sorularımıza cevap verdiğin için ee, gerçekten seni e, bizimle görmek çok güzeldi ee, ben <gülüyor> ben hemen e, şey de söylemek istiyorum bu canlı yayınlarımızın duyurularını yine instagram hesabımız üzerinden sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip etmeye devam edebilirsiniz oradan duyuruyor olacağız e, yayınımızı kapatalım artık görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın şey var hoşçakal <gülüyor> herkese iyi çalışmalar diliyoruz <gülüyor>